燕子你好，这是一个老字密的故事。我青梅竹马的朋友，他从你出道的时候就成了你的歌迷。他会买你的每一张专辑，会唱你的每一首歌，甚至连每一句歌词都记得滚瓜烂熟。于是，我的整个青春也都是充满了与你相关的记忆。二零零八年。我陪他一起去听你的演唱会，但因为我的失误，最终我们也没能进场。那一刻，我许下一个愿望，一定要陪他去看你的演唱会喂，你好。你好，我是孙燕姿的经纪人。关于您在网上的那篇文章。谁？蒋先生你好，你的微博我和燕姿都已经看过了。燕姿也有托我向你转达祝福，她也希望你们有个完美的结局。谢谢啊。逸飞走了，外婆也走了，我们也都要离开航天城了。我决定了，我不回江州了。生活是自己的，我打算过自己的生活。三十岁，我们的人生才刚刚开始。你们呢？有什么事情是想做，现在还没有做的吗？我现在就想开开心心的，给自己一个漂亮的答案。老蒋呢？我啊，保密。保什么密呀、啊？我们全都说了，你又保密。这是他一贯的风格，他肯定是做完那个事儿以后，是可以惊艳到所有人的。那再说说你自己吧。我，嗯，我跟以前一样啊，我的目标一直没有变过，成为一名优秀的记者，发掘出真相，让坏人无处安身。不过好像有一些东西也变了。之前有一个人问我，他说你当记者是为了亦飞，还是为了我自己？之前我一直回答不出来。以前多多少少是为了一飞，但是以后，我会为了我自己，继续努力主编，休假休的怎么样？我下周就能回公司上班了。你恐怕回不去了。什么意思呀？我跟公司是请了年假的。不是公司不要你了，是。有一个新的地方，不知道你感不感兴趣。时报网请我回北京做主编，我可以带一个人走。我希望这个人选是你。主编，您的意思是？我可以再进时报网了。嗯，北京嘛，毕竟是媒体行业最发达的地方，未来肯定比江州的机会要多，所以我第一个就想到了你。可是主编，我现在在江州，有朋友有家人
，我也挺适应这样的生活的。我有点……王英子，当初你是为了报道真相得罪了人才被赶出总部的。你不是一直憋着口气想要回去吗？现在机会可来了，你再犹豫就没了。拉伸一下，拉我一把呀！光盼着，我手都举酸了。确定了吗？什么时候去农场啊？我准备这周末就走，等我那边安顿好了，欢迎你随时过来。这可是你答应我的。不过我之前不是一直说出去旅行吗？上次银子过生日没走成，所以要计划一下，安排一下时间。那你想我去哪儿吗、嗯？干嘛要告诉你啊？都这么熟了，有什么不能说的呀？你是不是想跟我一起去啊？是啊。其实我也挺想出去旅行的。以前都是咱们六个人一起，什么时候能咱们两个单独出去，在一个新的地方重新相遇？肯定会的，十二年了都没走散，无论去哪儿，总会相逢。对，现在就是新的开始。这样，咱们俩比赛，到大桥下。你赢了，我就告诉你我去哪儿旅游。又跑啊！你以为我是关超啊？想不想知道去哪儿？想。准备好了哈，三。你怎么耍赖呀、啊？<笑>去跑步了，你们俩。喏，你的，你的，啊，还热着呢。其实我叫你们来，是有事儿想跟你们说。如果我说，我也可能要离开江州了呢。去哪儿啊？北京，去工作。那老蒋知道吗？我还没跟他说呢，我们两个现在刚踏实下来。如果我现在去北京，我是真舍不得。我觉得吧，英子，别想那么多，遵从自己的内心，好好聊聊，没什么解决不了的啊。好久不见，好久不见，坐。没事了，都好了，都好了，没事了，没事就行。一直没来得及谢谢你，谢谢你帮我找到了蓝冰。让我直面对一飞的死亡。谢我干嘛？你最该感谢的是蒋毅。写小说呢？怎么样？快完成了吗？没呢，还差一点
。你怎么样啊？我很有可能会调到北京去工作了。那不挺好？回到原处重新开始。我这次来也是顺便跟你告别的。嗯，山水一程，三生有幸，一切顺利。三生有幸，一切顺利。我还给你带了礼物，这是我拍的蓝眼泪的照片，我觉得很适合你，送给你了。很漂亮，谢谢。那我走了，你也要加油啊，大作家，期待你的新作。好影子，嗯，写完会第一时间寄给你。好啊，等着你。我找了你半天，你怎么在这儿呢？快快快！看看这个，这是什么呀？我们的家。我们的家。嗯。你看啊，现在你的房子四十平，我的房子四十平，咱们就把它给合一块儿。你的意思是，我们以后一起住？对啊，我都在你公司附近看了好几个不错的小区了。这样也能每天方便你通勤的时间。你想想看啊，我有摩托车，零下油门就到了。咱们就整一两居室，你的书桌、我的电脑都能有摆放的空间。哦，还可以弄一大厨房来匹配你这个深不可测的厨艺。阳台，你可以随意布置这个阳台，上面就有三十本辟邪剑，想怎么弄就怎么弄。对了，还有洗手间，可以有俩，这样我们就不会有抢洗澡的麻烦。电影院。电影院就弄成一个家庭影院，每个周末都安排一次午夜场，到时候把朋友叫过来，怎么样？蒋毅，怎么了？我有事情想跟你商量。嗯，你说。如果我说，我可能要去北京，你会怎么想？挺好的呀，出差还是旅游？如果是工作呢？啊，工作，那那也行。只不过长期还是短期啊？长期，需要一直住在北京的那种。什什么意思啊？新视角的主编江峰，被挖去做《北京时报网》的主编了。他想让我跟他一起去。那你都答应了？我还没答应
，所以我想这次过来跟你一起商量一下。可是你这心里不是已经有答案了吗？黄元子，我说实话，你如果真想去北京，我也能陪你去。大不了我把这 A T G 的工作辞了，一切从头再来，那又怎么了？你别胡闹，怎么可能呢？你好不容易才做成现在这样的成绩，你怎么能因为我说放弃就放弃呢？可能是我想要的吧。我想要的是什么？难道你不清楚吗？说白了，丸子，你根本就不懂我。蒋毅，蒋毅。游戏隐藏模式已经开启，是否体验？用户黄银子，欢迎你体验游戏隐藏模式。银子，怎么了？心情不好。嗯，是因为蒋毅吗？其实是因为我自己。我今天去找他，本来想跟他商量这件事情，结果我看他在纸上画着一些素描，拿起来一看，他画的是以后我们要住的房子。我当时看他说这些，我心里很甜蜜，也很感动，实在不知道怎么开口。后来我鼓起勇气告诉他这一切，他很失落。你都没有看到他当时那个样子。我看到以后，我觉得自己实在太残忍了。如果你真的要去北京，蒋毅肯定不会阻止你的。他没有阻止我。他甚至想要辞掉自己的工作，陪我一起去北京。可是逸飞，我不能这么自私。所以，这对你来说是一个两难的选择。对。莹子，那我问你，你为什么那么想去北京啊？你是不是觉得我去北京是为了有更好的发展？其实不是。我是为了那个性侵的选题。主编告诉我，如果我去北京，就可以把那个性侵的选题给我。我每次看到这样的新闻，都会想到那些弱小无助的女孩子，她们想保护自己，但她们没有力量去保护自己。如果这个时候没有人站出来拉她们一把，帮她们一下。他们很有可能会越来越失望，然后就陷入黑暗当中。我知道靠我自己一个人可能解决不了什么，但我还是想出自己的一份微薄之力，去帮助到他们。我想做这篇报道，就是想让更多的人能看到这个事情，关注到这个事情。银子，我觉得你应该把这件事情坦诚地告诉蒋怡。可他还会依旧辞掉工作，陪我一起去北京的，那是他的选择。在某种意义上，你没有权利干涉。英子，你和蒋毅三十岁了，应该为自己的人生做出决定，并且承担责任。
恭喜你，游戏试玩通关，请查收来自开发者的通关礼物。今天是皇子十九岁的生日，这是第一个没有我们六人组的生日。生日快乐，英子！不管你的愿望里有没有我，我都陪在你身边呢。坐了十二个小时的飞机，终于赶上了。今天是英子大学毕业的日子，毕业快乐，未来的大气热。我们给她拍张照片，记录一下这个重要的日子。丸子，丸子。你们快看，黄子一紧张就是这样。等这期采访播了，我一定要收藏起来。等以后他做了大记者，再拿出来当黑历史，好好笑话笑话他。恭喜你，黄子，离梦想越来越近了。这些年你的每篇报道我都有看，你的所有努力我都知道。小姐，这是你的外卖，多点外卖。还是和以前一样，一旦忙起来就不好好吃饭。黄云子，对不起啊，在你很多人生重要的时刻，需要我的时刻了，我都只能以这样的形式陪着你。不过我知道，当你看到这个视频的时候，就代表我们已经成功了。我相信，这时的你，即使背负沉重的记忆。也能勇往直前，继续前行的。无论如何，我都会在离你不远的地方。蒋先生，冒昧联系你是有几句话想对你说。我认识的黄英子是名非常优秀的记者，如果不是名额被抢了，她其实是有机会可以进时报网的。我知道，能进入时报网，一直都是黄英子的梦想。那她为什么和我说要放弃这个机会啊？什什么意思啊？她放弃了？他跟我说，在江州，有很重要的人在等着他，所以我希望你能够好好劝劝他。谢谢你，江主编。知道了。三十岁的你，一定已经成为一个很有名的大记者。没有你，伸张不了的正义；没有你，挖掘不到的真相，让所有的坏人都无处藏身。我跟我十八岁的目标没有变化，当一名记者。揭露真相。喂，英子，你在哪儿呢？我就在你身后。话要跟你说，江一，我们结婚吧。江一，我看到你游戏的彩蛋了，我才知道原来这十二年，你一直在陪着我。之前是我什么都不知道，我说你是小气鬼，结果现在我才知道，我才是一个什么都不知道的大傻瓜。我想明白了，什么北京不北京的都没有你重要。从现在开始，我就当你的跟屁虫，你去哪儿我去哪儿，你想在江州我就在江州，你想回航天城我就回航天城，你想去英国我就陪你去英国。
张毅，之前一直都是你陪着我，现在换我陪着你了。你愿意吗？关于这件事儿，要不咱们还是再好好考虑考虑吧。所以，所以你是拒绝我了吗？我只是希望你不是一时冲动就做出了你还没想清楚的决定。我不是一时冲动，我想清楚了。可是我还没有啊！我清楚，从一个女孩嘴里说出这种话，需要多大勇气？我也清楚。这件事儿，对你我来说，多么的重要。所以我觉得，咱们都给彼此一点时间，再好好想一想吧，好吗？蒋毅，你什么时候才能知道我的心啊？啊？什么什么？你说你爱我，我也爱你。雪剑，从此以后，你就是一个孤儿了。还是说，你想给你爸打个电话，让他回来？你爸，喂，黄燕子，你爸跟你说话呢，你说呀！啊，你炸我，不孝子！孙明玉呢？我跟蒋毅求婚了。他把我拒了，莹子，你是不是喝多了？他根本就不爱我。蒋毅，他是因为他不爱我，我拒绝，不爱我我怀孕子母胎搜了三十年，不接就不接，我不差这一时半会儿。啊？为什么不回我微信啊？我明白，我明白
。你是想跟我说分手，对吗？没问题，没问题，分手就分手，大不了分手。我错了，我们不分手行不行？我再也不说分手了。OK， 还不回我是吧？行啊，不回我那就分手，彻底分手，拉黑，彻底拉黑。醒了，我现在怎么办呀？那还能怎么办呀？你把他所有联系方式都删了，就连淘宝、汪汪都删掉了，所以他找不到你，只能托我转达了。他说什么？他说，即使要分手，也得好聚好散。我没想分手，我知道啊，所以啊，他约你周末晚上见面，有什么话你们俩好好说。我爸妈在外面旅行呢，就不能陪你去了。有什么进展告诉我啊，先挂了。黄英。何洛伊，你怎么在这儿？迷宫在这儿办发布会呢。今天是彩排第一天，蒋毅叫你来的。哦，对，他说让我过来，想找我聊点事儿。这哥们儿越来越不靠谱了，哪有约女朋友谈事儿，约在发布会现场的呀？啊，他现在在哪儿啊？这是全江州最高的拳击投影展厅。他说，虽然游戏的名字不能叫做《空中之城》，但发布会一定要在《空中之城》举办。你先休息一下，我忙着。啊，你先去忙吧。嗯、杨子，哎，你们俩怎么来了？这么重要的场合，他的处女座发布会，怎么能少得了我们？嗯，今天不是彩排吗？你这不是要去北京了吗？他说作为你的朋友，让大家一起来送送你。嗯，作为朋友，这是他这么告诉你的啊。他跟我们说和你分手了，现在变成普通朋友了。分手了，也是他这么跟你们说的。对，哎，英子，这事真是你不对呀、啊。你说你俩刚在一起，你就要去北京，他心里肯定很难受，对吧？不是。而且就算你要去北京，他说他要陪你，你为什么就不同意呢？我之前。OK， 就算是异地恋，异地恋就异地恋呗，能怎么着呀？哎呀，不是。是我那天喝多了，我说胡话来着。那要喝多了，你提分手就更是你的不对了。你三岁半、啊。对呀、啊。是啊，我知道我错了嘛，所以我就行了。以后我就后悔了。他人呢？人在哪儿啊？没看到。大家好，很高兴大家今天能够来。没有在座的各位，也就不会有迷宫这个游戏。我这个人也不会说什么感谢的话，但是我还是想跟大家说一句，谢谢。我做这个游戏的初心，其实是因为一个女孩。我们从小一块长大，可是，在十八岁那年，我们的一位朋友永远的离开了我们。导致他一直游离在那段伤痛里，所以我想通过这个游戏来为他创造一个平行世界。在那个世界里面，没有死亡，也没有离别。也想通过他来弥补那些年我们遗憾的青春。
是因为这个女孩，才有了这段故事，也是因为她，我才可以坚持到现在。其实迷宫的故事还没有结束，今天就在这里，我想为她写一个最完美的结局。说再见，实在是太难了，所以还是用这种方式了。记不记得你问我，是从什么时候开始喜欢你的？一九九六年的三月五号，那是我们第一次见面的日子。我叫黄永子，是大二班的。你永远有很多奇奇怪怪的想法，永远都有馊主意。实际上吧，审美一般。自恋倒是真的，你总说自己是航天城五号，是黄飞鸿的后代，总是想保护所有人，冲在最前面。但在我心里，你却是那个最需要被保护的人。这个想法到底是什么时候萌生的呢？可能是在那年夏天，那一次的真心话大冒险，总是忍不住偷偷看你，偷偷画你。也有可能是我离开时，见到你那无助的眼神。总之，不知从什么时候起，我突然意识到，我对你不仅仅是喜欢。欢子，今天是我们认识的第二十五年，一个月零三天。这期中，朝夕相处的时间占了一半，分开的时间占了一半。马上又要分开了，可我还有好多答应你的事情没有做，比如。哈喽，银子，我是燕姿。我想你应该是一个很好的女生，身边有非常爱你的人。其实这些年我都收到很多信件，来自各个地方各种各样的信件。这十几年我也收到蒋毅的信件，他和我分享了很多和自己喜欢的女生的故事，而这些信件的故事我都有放在心上，也希望可以把每个祝福送给你们。祝你们幸福。对不起啊，那天你跟我求婚，我拒绝了你，因为我实在不忍心。让一个女孩做这种事儿，更何况，为了这一天，我准备了太久太久了，我不能让给你。我们相识了这么久，你也清楚，啊，我不太擅长那么肉麻的事情，但只只要是为了你，我什么都愿意做。还记得那张心愿卡吗？其实早在我十八岁的时候，我就想好我的愿望了。你说过。鲸鱼是海底最温柔的物种，因为它们一生只会有一个伴侣。不管多远的距离，他们都能找到彼此，不离不弃。黄燕子小姐，你愿意嫁给我吗？
差不多得了、啊，娘子。祝我男朋友燕子。是。是是我好喜欢你啊，燕子。你怎么说这么急啊？你什么时候来？娘子，呼吸呼吸。你回来江州吗？回娘子，娘子，娘子。Dear you， 曾经有什么样的歌陪伴过你们，度过了你最重要的青春时光？也许在一些时刻。他们还曾给过你一些鼓励和力量，这也是最珍贵的事。在那些漫长的时光里，我们都留下了各种不同的样子，有幸福笑着的。也有闪闪发着光的，是这些不同的样子，拼凑成了现在的我们。尽管带着这些宝贵的过往，走下去吧，因为有了他们，你才是独一无二的你。即便人生风雨兼程，我们也将永远灿烂如初，永远青春年少。想要为什么我不在？